在最后一首歌之前，我有一些很私人的话想讲。谢谢，这。我爸爸是这个节目策划的第一个听众，他非常喜欢这个策划。听着，就特别有意思。做出来以后，我一定天天准时守着听。可能是因为他，怎么也没有想到，作为他的女儿，居然遗传了他的跑调，却一直还想做一个音乐节目的主播，而且真的做到了。在这档节目播出之前，他离开了。但是我想他有听到，有听到我作为主播播出的第一档节目。我从小就是一个音痴，唱歌会跑调，还会被同学们嘲笑。但是我的爸爸却一点都不着急，他会找来乐谱，一点一点的教我。他还会带我去 KTV。他告诉我说：“人本来就不是完美的，重要的是去接纳最真实的自己，要去勇敢的面对这个世界。”我的爸爸真的是我觉得，除去我爸爸这个身份，我也觉得很温暖，很有力量。是很好很好的一个人。小时候最开心的事情，就是和他一起去 KTV 唱歌了。那么接下来这一首歌，感谢制作人非常任性的让我选择了这一首《我和爸爸去 KTV》的必点曲，秦海星的《阳光下的星星》。悠悠微醺，淡淡咖啡香。看见你又在，我这辈子都不想再看见你了。笑容心一样明亮，打开故事书，翻到下一页。你说云落累了，风会吹干它。我们风叹息，又怎么？只笑笑不回答，说小姑娘别犯傻。哦，窗外天空晴朗， yeah, 只想抱着你的背脊不想放。为何美的东西总叫人的伤？只怕你每次转身。天哪，五爷，这是要火了呀！你起来，让我看一下收听数据。呃，他他说他爸要离开，不会是真的？啊，天哪！姐，嗯，我有事儿想找你说，进来吧。新节目反馈不错，可以接着往下做了。主播就定你了，你回家处理完事情再来，就可以跟你的合同流程走起来。还是你想回家多待一段时间？谢谢。你这是？谢谢。谢谢你这段时间的照顾了。我能问一下原因吗？如果是因为感情上的事情，我希望你再考虑一下。我不是喜欢倚老卖老的人啊，但是我不希望你陷得太深，耽误了自己其他的事情。到了我这个时候，你会发现没必要的。的确是耽误了太重要的事。谢谢。
。你说的我都明白，但是我已经考虑好了。就觉得是时候该长大了，也该去尽我该有的责任了，所以才做了这个决定。OK， 我尊重你的决定，放下吧。都是女孩，在外面打拼不容易，以后有事儿。还是可以找我。谢谢西姐。